നാം ഇന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണിത് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതെന്ന് പറയാം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് ആ രാഷ്ട്ര നിലനിൽപ്പ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ജനങ്ങൾ നിശബ്ദമായിരിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ മുഖേന അത് വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ലഭിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാജ്യ രാജ്യമാണ് ഒത്തൊരുമയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സമതത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് ഓരോ റിപ്പബ്ലിക്കും നമുക്ക് നൽകുന്നത് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും അത് വരുമ്പോഴില്ലാതെ നമുക്ക് ഐക്യത്തോടെ മുന്നേറാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനികൾ ധീര ജവാന്മാരെ നമുക്ക് ഈ നിമിഷം ഓർക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ ആശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു എവറി ബഡി ഹു ഹാസ് പ്രസന്റഡ് ഓൺ ദി ഓസ്പീഷ്യസ് ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ദി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആസ് വി ഓൾ നോ വി ആർ ഹിയർ ടു അസംബിൾ ആൻഡ് കമ്മിറ്റ് ദി 72nd റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഓഫ് അവർ നേഷൻ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഇസ് പ്ലേസ് ഈച്ച് ഇയർ ഓൺ 26 ജനുവരി ടു കേ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഡ and existence constantly the occasion is celebrated with lot of joy and blessed to make the occasion beautiful and memorable it was on 26 january 1950 the constitution of india made an impact and august 15 1947 yet the country didn't have its very own constitution rather it was represented by under the law of executed by british Nonetheless, numerous consultation and the revision in advisory group headed by Dr. V. R. Ambedkar, President Edraft on Indian Constitution, which is adjust on 26 November 1949, and adoptively, it become effective on 26 January 1950. The public signifies the power, which is supreme and resident in the Republic country. appreciate the right to choose their delight and political point of view in this nation in this way republic of india each resident appreciate the equal and right and independent status that he or she belongs to the principle of republic day festivities are held on the national capital new delhi in rajpath in the presence of president of india with the gathering of large peoples from india as well from other nation to celebrate the festivities and the hindu stadium of that day for this day, president host the national flag and address the country with republic day speech and encouraging words to everybody in the nation present there and others have this event the respectable honors are offered every martyrs and the legends who devoted their life for our nation republic day march is an unmistakable and i component of the festival as it is that stand in their defense capability and cultural and social heritage the colorful showcase shown by each state state for the years the way of life college office take interest in republic day celebration and show their energetic enthusiasm resident nation is one another and bring the festivity vibe and additional scatters and significance of this day this day is all about enthusiasm respect understanding ഫ്രീഡംസ്റ്റാൻഡിംഗ്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ലിക്ല
Republic Day reminds us of our struggle, how the Indian National Congress, with the help of youth, achieved its demand of Purn Swaraj. The struggle for freedom was based on some high principles and ideas such as non-violence, cooperation, on non-discrimination, etc. For this reason, Republic Day is celebrated by all the Indians with great zeal and grandeur. I am concluding my words. Thank you.